ধরুন আপনাকে ছিয়াশি হাজার টাকা দেওয়া হলো যে টাকাটা একদিনের মধ্যে আপনাকে খরচ করতে হবে আর না হলে টাকাটা একদিন পর ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাহলে আপনি এই টাকাটা কিভাবে খরচ করতে পছন্দ করবেন নাম্বার ওয়ান এখানে ওখানে গিয়ে উল্টো পাল্টা খেয়ে খরচ করতে নাকি নাম্বার টু ওই টাকা দিয়ে সোনা কিনে রেখে দিতে যাতে সেটা আপনি পরে কাজে লাগাতে পারেন এরকমই প্রতিদিন আমরা ছিয়াশি হাজার সেকেন্ড সময় পাই যে সময়টাকে আমরা চাইলে দুভাবে খরচ করতে পারি নাম্বার ওয়ান উল্টো পাল্টা কাজ করে পাতি এন্টারটেনমেন্টের পিছনে বা অলসতা করে নষ্ট করে ফেলতে পারি অথবা নাম্বার টু ওই সময়টাকে কোনো কিছু শেখার পেছনে কাজে লাগাতে পারি যাতে সেটা ভবিষ্যতে কোনো কাজে আসে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন টাইম ইজ মানি মানে ধনী হতে গেলে সবার আগে টাইম ওয়েস্ট করা বন্ধ করতে হবে এবার টাইম ওয়েস্ট করা মানে কি যে মুহূর্তগুলোতে আমরা কোনো কিছুই শিখি না শুধুমাত্র ডাল হয়ে টাইম পাস করি একমাত্র সেই মুহূর্তগুলোই টাইম ওয়েস্টের মধ্যে পড়ে মানে যদি আপনি কোনো খারাপ কাজও করেন যেমন ধরুন যদি বন্ধুদের সাথে বসে গসিপও করেন তাও সেটা টাইম ওয়েস্টের মধ্যে পড়বে না যদি না আপনি সেই সময়টায় কিছু না কিছু শিখতে থাকেন যে মানুষ গসিপ কেন করে ঠিক কি মজা পায় গসিপ করে আর অন্যদিকে যদি আপনি কোনো ভালো কাজও করেন যেমন ধরুন হয়তো কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ছেন কিন্তু না বুঝে শুধুমাত্র পূর্ণ সঞ্চয়ের লোভে পড়ে যাচ্ছেন কোনো কিছু শেখার জন্য পড়ছেন না তাহলে তখন সেই ভালো কাজটার পিছনে টাইম খরচ করাটাও কিন্তু টাইম ওয়েস্টের মধ্যেই পড়বে কারণ সেটা আপনার লাইফটাকে কোনোভাবেই ব্যাটার করে তুলবে না আমাদের লাইফে মেনলি তিনটে মূল অ্যাসপেক্ট রয়েছে হেলথ ওয়েলথ অ্যান্ড হ্যাপিনেস কোনো কাজ যদি এই তিনটে অ্যাসপেক্টের অন্তত যে কোনো একটাকেও ব্যাটার করতে সাহায্য করে তাহলে সেই কাজটার পিছনে টাইম খরচ করা মানে সেই টাইমটাকে ইউটিলাইজ করা তো আমার মতে টাইম ওয়েস্ট করা বন্ধ করা সব থেকে সোজা এবং সিম্পল রাস্তা হলো যে কোনো কাজ শুরু করার আগে নিজেকে একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করা ইজ ইট গোয়িং টু মেক মাই লাইফ ব্যাটার অর্থাৎ এটা কি আমার জীবনটাকে কোনোভাবে ব্যাটার করে তুলবে যদি উত্তর আসে না এটা আমার জীবনটাকে বরং আরও খারাপ করে তুলবে তাহলে সেই কাজটা করা বন্ধ করতে হবে এবার একটা সিম্পল উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক যে কিভাবে আমরা রোজ টাইম ওয়েস্ট করি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যখন বডি সমস্ত পার্টগুলো স্টিফ হয়ে রয়েছে তখন সেই মুহূর্তে সবার আগে আমাদের যেটা করা উচিত বা যেটা করলে আমাদের লাইফটা আরও ব্যাটার হবে সেটা হলো এক্সারসাইজ কিন্তু যেটা আমরা করি সেটা হলো নিজের স্মার্টফোনটাকে চেক করা যেটা শরীরের আরও ক্ষতি করে এই পাঁচ মিনিট জাস্ট চেক করেই রেখে দেবো এই বলে ফোনটা হাতে নিয়ে বসি আর তারপর কখন যে তিরিশ মিনিট এক ঘন্টা পেরিয়ে যায় পেরও পায় না এবার অনেকের হয়তো মনে হতে পারে কিন্তু স্মার্টফোন চেক করলে তো আমাদের লাইফের হ্যাপিনেস অ্যাসপেক্টটা বুস্ট পায় সত্যি কি তাই নাকি আরও হিংসা হিংসি দুশ্চিন্তা মন খারাপ এগুলো বুস্ট পায় তো এই পদভ্যাসটাকে আমরা চাইলে তিনটে স্টেপ ফলো করে খুব সহজেই পাল্টে নিতে পারি স্টেপ নম্বর ওয়ান শিডিউলিং এই যে ঘুম থেকে উঠেই ফোনটা হাতে নিয়ে বসে পড়ি তার মূল কারণ আমাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই পুরো দিনটাই আনপ্ল্যান থাকে মানে সারা দিনে যে কি কি করতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট গোল বেশিরভাগেরই থাকে না সবার জীবনে কিছু স্বপ্ন থাকে কিন্তু সবাই সেই স্বপ্নগুলোকে সত্যি করতে যে ডেডিকেশন যে ডিসিপ্লিনটা দরকার সেটা দিতে রাজি থাকে না আর ঠিক এই কারণেই বেশিরভাগেরই স্বপ্নগুলো কোনো দিন পূরণ হয় না আপনার জীবনেও নিশ্চয়ই কিছু স্বপ্ন আছে হতে পারে সেটা আপনার ফেভারিট হিরো বা হিরোইনের মতো ফিগার বানানো তাহলে এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন এই স্বপ্নটা সত্যি করতে আপনাকে প্রতিদিন ঠিক কি কি করতে হবে হয়তো প্রতিদিন এক ঘন্টা করে জিম করতে হবে তাহলে দিনের মধ্যে একটা টাইম স্লট ফিক্সড করে নিন শুধুমাত্র সেই কাজটা করার জন্য ফর এক্সাম্পল সকাল আটটা থেকে নটা এভাবে যতটা সম্ভব পুরো দিনটাকে টাইম স্লটে ভাগ করে শিডিউল করে নিন তাহলে যখনই আপনি ফ্রি আছেন বলে আপনার মনে হবে আর মনে হবে এই ফ্রি টাইমে একটু ফেসবুক ঘাঁটি বা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করি তখনই আপনি ঘড়ির দিকে দেখবেন হয়তো দেখবেন তখন আটটা বাজে তাহলে আপনার মনে পড়ে যাবে এই টাইমটা আপনার জিম করার কথা স্টেপ নাম্বার টু নো এক্সকিউজ যখনই মনে পড়বে এখন জিম করার কথা তারপরে যেটা মনে হবে সেটা হলো দূর আজকে ভাল লাগছে না কাল থেকে করবো কানে এই সময় আপনার যেটা কাজে আসবে সেটা হলো টু মিনিট রোল আপনাকে নিজেকে এরকম কিছু বলতে হবে ঠিক আছে ভালো লাগবে না যখন আজকে বেশি করতে হবে না আজকে জাস্ট দু মিনিট করি যেহেতু শিডিউল করা আছে কালকে বেশি করে করা যাবে কারণ আজকে যদি আমি মাত্র দু মিনিট না করতে পারি তাহলে আমি কালকেও শিওর করব না আর এই দু মিনিট বলে যখন আপনি নিজেকে কনভিন্স করে কাজটা শুরু করে দেবেন তখন একটা চান্স থাকবে দু মিনিট পর আপনি সেই কাজে একটা ফ্লোতে চলে আসবেন আর তখন আপনার নিজেরই ইচ্ছা করবে না দু মিনিট পর কাজটা বন্ধ করে দেওয়ার যে কোনো কাজে সব থেকে কঠিন স্টেপ হলো শুরু করাটা সেটা একবার পার হতে পারলে বাকিটা অনেক সোজা হয়ে যায় আর যদি বাই চান্স দু মিনিট করার পরও সত্যি ভালো না লাগে তাহলে সেই দিন স্টপ করে দিন অনেকে হয়তো ভাববে দু মিনিট করলে আর কি হবে কিন্তু আসলে এই দু মিনিট করতে পারাটাই অনেক অ্যাটলিস্ট নিজেকে নিজে করা কমিটমেন্
এই অল্প প্রগ্রেসের ফলে ভিতর থেকে যে আনন্দটা হবে সেটাই মেনলি আপনাকে ইন্সপায়ার করবে কাজটাকে চালিয়ে যেতে তাই ডাল হয়ে শুধু করার জন্য করছি এরমভাবে করে গেলে হবে না প্রতিদিনের প্রগ্রেসটাকে মনিটরও করতে থাকতে হবে টাইম ওয়েস্ট করা বন্ধ করার কথা উঠলে মোস্ট কমন যে এক্সকিউজটা শোনা যায় সেটা হলো আমার করার মতো কিছুই নেই তা কি করব যেখানে আসল সত্যি কথাটা হলো আমি মাথা কাটিয়ে কষ্ট করতে চাই না তাই সারাদিন ফেসবুক স্ক্রল করা আর মুভি দেখাই আমার জন্য ভালো এতে আর কিছুই না তিন দিন আপনার ব্রেন ডাল হতে থাকবে আর আপনার লাইফ মেজারেবল কারণ আমাদের ব্রেন একটা মাসেলের মতোই যত সেটার এক্সারসাইজ হবে তত সেটা এফিসিয়েন্টলি কাজ করবে তাই সবসময় প্রতিটা জিনিস থেকে কিছু না কিছু শিখতে থাকতে হবে একটা লার্নিং অ্যাটিটিউড সবসময় নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারলে তবেই আর্নিংও বাড়বে লার্নিং মানেই লটস অফ আর্নিং আর্নিং বলতে শুধু টাকা পয়সা না খুশি স্বাস্থ্য সমস্ত কিছুই বোঝানো হচ্ছে যে জিনিসগুলো শিখলে লাইফ আরও বেটার হবে সেগুলোকে বেশি বেশি করে শিখতে থাকতে হবে আর যে জিনিসগুলো শিখলে লাইফ বেটার হবে সেগুলোকে বেশি বেশি অ্যাভয়েড করতে থাকতে হবে এটাই টাইম ওয়েস্ট করা বন্ধ করার সব থেকে সিম্পল এবং ইজি ওয়ে সবশেষে আপনার কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ যদি এই ভিডিওটি থেকে আপনার নিজের জীবনের কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সত্যি এতটুকুও কোনো সাহায্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনার বন্ধু এবং বান্ধবীদের সাথে শেয়ার করুন কারণ শেয়ার করে আপনিও কারোর জীবন বদলে দিতে সাহায্য করতে পারেন পরে ভিডিও পরে রবিবার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মোর উইজডম মোর সলিউশন ব্যাটার লাইফ